நான் கான்ட்ராக்ட் ஷேக்கரோட பையன் பாபு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டில் பெங்காலி ஆளுங்களை சப்ளை செய்கிறதுனால சில பேர் என்ன பெங்காலி பாபுன்னு கூப்பிடுவாங்க இது ஒரு பயணம் ஒரு நீளமான பயணம் வெஸ்ட் பெங்காலில் ஊக்லி நதிக்கரையோரம் சோட்டா லாட்காட் நகரத்துக்கு தான் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் இந்த பயணத்தில் வாழ்க்கை இருக்குது எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லை மரணமும் இருக்குது உசுரேலி மண்டல் ஒரு பெங்காலி தொழிலாளியோட மரணம் இது இறந்து போன உசுரேலி மண்டல்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் நல்லா சாப்பிட்டு தூங்குற நம்ம சோம்பேறி சுமன் தான் இவன் நம்ம சுமன் எப்படின்னா வேலை செய்யாம எப்படி சம்பளம் வாங்கலான்னு ரிசர்ச் பண்றவன் தான் இவன் சோம்பேறி சுமன் இவங்க தான் ஏஞ்சல் என் மனசுக்குள்ள என்னைக்கு காதல் வந்துச்சோ அன்னைக்கு வந்த முதல் பொண்ணு இவ தான் இவ என் கூட வந்ததுக்கும் சில காரணங்கள் இருக்கு போறதுனால <laughs> அவ காச மிச்சப்படுத்துறதுக்காக இந்த வண்டியில ஏறி இருக்கா நாளைக்கு சாந்தியோட அக்காவுக்கு கல்யாணம் அதுக்குதான் அவ போறான் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரகசியம் சொல்றேன் என் பையாவுக்கு இந்த சாந்தி மேல ஒரு பெரிய லவ் இருக்கு ஆனா இந்த விஷயம் சாந்திக்கு மட்டும்தான் தெரியாது இவர்தான் என் பையா பாபுராம் சட்டர்ஜி பிறந்தது என்னவோ பெங்காலி தான் ஆனா இப்ப அவர் எனக்கு சொந்தம் எனக்கு <laughs> உசிரேலி மண்டல் ஏன் இறந்தாரு இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகளுக்கு உங்களுக்கு பதில் கிடைக்கணும்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு எங்களோட சின்ன வயசுக்கு போய் தான் ஆகணும் எனக்கு என் பையா கிடைச்ச அந்த நல்ல நாட்களுக்கு இதுதான் நான் இது என்னோட அம்மா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாவது வருஷத்துல பெங்காலில ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்க முடிச்சுட்டு வந்தாரு இனிமே பாபுவுக்கு துணையா இவ இங்கே இருக்கட்டும் இவனுடைய பேரும் பாபுதான் பாபுராம் சாட்டர்ஜி இருந்தாலும் நீ இவனை பையானே கூப்பிட்டா போதும் பையான்னா அண்ணன் அர்த்தம் ஏ துமாரா பாய் கூட்டிட்டு <laughs> 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 சேர்த்து <laughs> 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 பையா 
उड़ने யாரோடும் யாரோடும் தான் நான் சீரும் காலம் தான் பேரோடும் புகழோடும் தான் நீ வாழும் நேரம்
பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்துருச்சு இறங்குங்க இறங்குங்க எல்லாரும் இறங்குங்க சீக்கிரம் யோ எவ்வளவு நிறைய சீக்கிரம் இறங்க என்ன வேடிக்கை பாக்குற சீக்கிரம் டிக்கெட் எடுக்க பக்கு இல்ல வந்துட்டானுங்க இவன் பேர் தான் மணிகண்டன் ஒரு லோக்கல் கட்சி தலைவரான வாசுதேவனோட எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்ச அடியால் மணிகண்டன் தான் இவன் ஒரு ஸ்ட்ரைக் அன்னைக்கு கவர்மெண்ட் வண்டியை கொளுத்துனதுக்காக இவனுக்கு எதிர சாட்சி சொன்ன வந்தா அதோட கோபம் அவனுக்குள்ள இன்னும் இருக்கு இவர் தான் அந்த கட்சி தலைவரான வாசுதேவன் இவரோட கனவு எல்லாமே வர எலெக்ஷன்ல சிஎம் ஆகிறது மட்டும்தான் இது அவரோட பையன் மோகன் இவர் ஒரு எம்பி ஆக்கி டெல்லிக்கு அனுப்புறதுக்கு அவங்க அப்பா ரொம்பவே பாடுபடுறாரு மே மோகன் தன்னோட பையனுக்கு வாசுதேவன் ரகசியமா ஹிந்தி டியூஷன் ஏற்பாடு பண்ணிருக்காரு என்ன மணிகண்டா காலையிலே வந்திருக்க ஏதாவது புது பிரச்சனை கொண்டு வந்திருக்கா அது அங்க எனக்கு வேலை செட் ஆகல முதலாளி அந்த இடத்துல ஏகப்பட்ட கெடுபிடி ஆமா ஆமா வேலை செய்யும் போது தண்ணி அடிக்கூடாதுன்னு சொன்னோம் அது இவருக்கு பிடிக்கலையா அப்படிதானே அதை தட்டி கேட்ட மேனேஜர் கணத்துல அடிச்சா அவங்க சும்மா இருப்பாங்களா என்ன அதான் வேலையை விட்டுட்டு இங்க வந்து நிக்கிறாரு நீ போற இடத்துல எல்லாம் பிரச்சனை பண்ண என்னதான் பண்ண முடியும் நீங்கட்டா அங்க நீ வேலையே செய்யாம இருந்தா கூட உனக்கு சம்பளம் வந்தது இல்ல எனக்கு வேற எங்கேயாவது வேலை கொடுங்க உன்னோட இந்த மொரட்டு புத்திக்கு எங்கதான் வேலை கிடைக்கும் அது வந்து நம்ம காலேஜ்ல மேனேஜ்மெண்ட்ல ரெண்டு மூணு போஸ்ட் காலியா இருக்கு அதை வேணா கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் நீ வாயம் முடிக்கிட்டு இருக்கியோ உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லனா வேணா நான் ஒரு ஐடியாக்கு தான் சொன்னேன் இங்க பாரு நம்ம குமார் இருக்கல கான்ட்ராக்டர் அவங்கிட்ட சொல்லி இவனை வேலைக்கு வச்சுக்க சொல்லு அச்சா ஐடியா டீகே டாடி டீகே டீகே போது <laughs> 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 அதுல ஒரு மூட்டை என்னோடது நம்ம ஊர்ல ரெண்டு சம்பளம் வாங்குற ஒரே பெங்காலி என்னோட பையா தான் அதுல ஒரு சம்பளம் என்னோடது அதனால நான் வேலை செய்யலன்னு நீ சொல்லக்கூடாது எனக்கு பதில என் பையா வேலை செய்யறார் புரியுதா பையா அது என்ன ஒரு மூட்டை இப்ப நான் மட்டும் தான் வேலை செய்யறேன்னா நீங்க எங்க போனீங்க நான் இன்னைக்கு ஆஃப் டே லீவ் பா ரொம்ப டயர்டா இருக்கு எப்பவும் இப்படி லீவ் எடுத்தா என்ன ஆகுறது நான் மட்டும் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சா போதுமா சோம்பேரியா இருக்க கூடாது பையா இனிமே அப்படி செய்யாதீங்க புரியுதா இனிமே அப்படி செய்ய மாட்டேன் ஆனா நான் சொன்ன விஷயம் உங்க மனசுக்குள்ள இருக்கும் சரிப்பா சரிப்பா இவ்வளவு பெரிய உடம்பை வச்சுக்கிட்டு இவ்வளவு சோம்பேரியா இருந்தா ரொம்ப கஷ்டம் பையா இன்னைக்கு செஞ்ச வரைக்கும் வேலை போதும் நானும் இன்னைக்கு கொஞ்சம் தயாராதான் இருக்கேன் கொஞ்சம் நில்லு இங்க கொஞ்சம் வா கொஞ்ச நாளாவே உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன அந்த பாபு உன்னை நல்லாவே ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கான் ஒழுங்கு <laughs> 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 வேலை செய்யற இடத்துல எப்படி போட்டுருக்கானு பாரு எவனுக்குமே கொஞ்சம் கூட பொறுப்பு இல்ல என்கிட்ட இன்னைக்கு நல்லா வாங்கி கட்டிக்க போறானுங்க ஒரு பொழப்பு இத தூக்கணும்னா ரெண்டு கிலோ புண்ணாக்கு தீங்கணும் உங்களுக்கு இப்பவே டயர்ட் ஆயிட்டேன் நாம ஏன் பதினோரு மணி டீ சாப்பிட்டு வர கூடாது அதுக்கு இன்னும் டைம் ஆகலையா இப்பதானே நீ வந்த அதனாலதான் கேட்டேன் சரி பொண்டாட்டி கிட்ட பேசி கொஞ்ச நேரம் டைம் பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏய் நான் மத்தியானம் வீட்டுக்கு சாப்பிட வருவேன் இங்க இருந்து மொத்தம் இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் தானே நான் திரும்பி வந்து வேலை செஞ்சுக்கி
டே சுமன் சும்மா பேசிக்கிட்டே இருக்காதரா வந்து இந்த சிவர சீக்கிரம் முடிச்சு குடு புது சூப்பர்வைசர் வர வந்திருக்கான் அவன் உன்ன முடிச்சு புடுவான் இங்க பாரு என்ன மாதிரி ஸ்கில்ட் லேபர்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்ய மாட்டாங்க எங்க மூளைக்கும் பிளானுக்கு மட்டும் தான் காசு எத்தனை எத்தனை இன்ஜினியர்ங்க ஆடி கார் எடுத்துட்டு என்கிட்ட வந்து பிளான் வாங்கிட்டு போவாங்க தெரியுமா இன்னைக்கு மார்னிங் கூட ஒருத்த ஹோண்டா சிட்டில வந்தா யாரு குத்துப் மீனார் சாயிறதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டு வந்தானே பாத்துக்கே அதுக்கு நீ என்ன சொன்ன நான் என்ன சொன்னேனா பெரிய பெரிய விஷயம் எல்லாமே கொஞ்சம் சாஞ்சி பெண்டதா இருக்குன்னு சொன்னே உதாரணத்துக்கு நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் எடுத்துக்க அவரு கூட சாஞ்சி பெண்டதா தான நடக்குறாரு ஸ்டைலா இத சொன்னதுக்கு அஞ்சலிச்சு செக் கொடுத்துருக்கா நீ போய் ஏன் உன் வேலைய பாரு நான் மேல போய் கொஞ்ச நேரம் விசிறி விட்டுட்டு வரேன் ரொம்ப வேர்க்குது பா जल्दी काम करो செங்கலுக்கு ஒன்ன வலிக்காத இவன போட் ஓட்டிட்டு இருக்கானா अरे பாய் ஹே तू काम करो இந்த பெங்காலிங்களை வச்சு வேலை செய்றத கஷ்டம் तुम क्या करता खेल नहीं काया जल्दी काम करो हां क्या देख रहा जाओ हां அடிக்கிற மாதிரி சட்டையை போட்டு வந்து இங்க என்னடா பண்ற வேலைய பண்றா ஆ வேலை நிக்கிறவங்க பாதுகாப்பா நில்லுங்க ஏ தலையில விழுந்தற கூடாது எங்க ஆளுங்க கூட சேர்ந்து நீங்களே கட்டு போடாதீங்க சரியா यार रावन இந்த சப் கான்ட்ராக்ட்ல எடுத்துட்டானோ ஏய் இது நம்ம பாபு இருக்கார்ல பெங்காலி பாபு அவனோட அப்பா தான் சேகர் நீ இந்த மரத்தை என்ன சேவா பண்ணிட்டு இருக்க இப்படி இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு வேகமா பண்ணு பெரிய கான்ட்ராக்டரா இருந்தாரு பாவம் இப்ப பைத்தியம் முடிச்சிருக்கு கொஞ்ச நேரத்துல கம்மியாவும் கொஞ்ச நேரத்துல அதிகமாயிரும் எந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில்டிங் பார்த்தாலும் அவரோட பில்டிங் நினைச்சு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அதிகாரம் பாக்குறதுக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கும் என்ன பண்றது தேவையில்லாத தொழில பண்ணி நஷ்டப்பட்டுட்டாரு சிட்டில முக்கியமான இடத்துல தான் அவரோட பரம்பரை வீடே இருந்தது ஒரு கல்கத்தா கம்பெனி கூட போட்ட கான்ட்ராக்ட்ல அவரோட வீட்டை இடிச்சு பன்னெண்டு மாடி பிளாட் கட்டுறதுக்கு பிளான் பண்ணாரு அம்பது லட்ச ரூபாய் பணமும் கிரவுண்ட் பிளோர்ல ரெண்டு வீடும் தான் சேகரிசா இருக்கு அப்படிதான் அக்ரிமெண்ட் போட்டது ஆனா வேலை ஆரம்பிக்கும் போதே ஆர்காலேஜ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஸ்டே ஆர்டர் வந்துருச்சு பக்கத்துல இருக்கிற எல்லா பில்டிங்கும் பிரச்சனை வந்துருமா கடைசியில என்ன ஆச்சுன்னா பைசாவும் கிடையாது பிளாட்டும் கிடையாது பரம்பரை வீடும் போயிருச்சு அதுக்கப்புறம் இவரோட மனநிலை பாதிக்கப்பட்டுருச்சு எப்படிப்பட்ட நிலைமையில வாழ்ந்த மனுஷன் தெரியுமா இவரு நல்லா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும் போது மீன் வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த நம்ம குமாரு இப்போ பெரிய கான்ட்ராக்டர் ஆயிட்டாரு இவரு தான் அவர் சொன்ன கான்ட்ராக்டர் குமார் மீன் வியாபாரத்துல பெருசா வளர்ந்த ஒரு திமிங்கலமான கான்ட்ராக்டர் மத மாறின இவருக்கு மத்த ஜாதிக்காரங்களையும் இல்ல பணக்காரங்களையும் பார்த்தா சுத்தமா பிடிக்கவே பிடிக்காது அதோட அழகா இருந்தா அவருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது உதாரணத்துக்கு அவருக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கிற அவரோட பிஏ ஜெயக்குமார் தொழிலாளி <laughs> 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 இந்த பிரேஸ்லேட்டையும் இந்த ஜில்கு சிப்பாவையும் கலட்டி போட்டுட்டா ரொம்ப லோக்கல் ஆயிடுவேன் இவன் ரொம்ப அழகா இருக்கிற ஆனழகன் ஆனா என் பின்னாடி சுத்துற சாதாரண ஒரு வேலைக்கார பெரிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் எனக்கு இவங்களெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப பிடிக்கும் அதனாலதான் கூடவே வச்சிருக்கேன் சீக்கிரமா போய் ஒரு டீ வாங்கிட்டு வா முதலாளி உங்க பிய மட்டும்தான் உங்களுக்கு <laughs> 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 தண்ணி தொட்டி தேடி வந்த கண்ணு குட்டி வரும்போது குதிச்சாலே போதும் கடவுளே 
பிரேக் ஃபெயிலியர் ஆன வண்டி முன்னாடி வருதே இப்ப என்ன பண்ணுது இந்த இடத்துல ஒரு போஸ்ட் ஆபீஸ் இருந்ததா எங்க போச்சே முன்னாடி போறதா இல்ல பின்னாடி போறதா பின்னாடியே போ அட என்ன குமார் உன் கையில மீன் கூடைய காணோ இன்னைக்கு வியாபாரத்துக்கு போலையா முதலாளி உங்க கிட்ட நான் எத்தனை தடவை சொல்றது இப்ப நான் மீன் வியாபாரம் பண்றது இல்ல நான் கான்ட்ராக்டர் ஆ அது கூட நல்ல விஷயம்தான் மீனை மொத்தமா கான்ட்ராக்ட் எடுத்து பிசினஸ் பண்றது நல்ல விஷயம்தான் அது சரி உங்க அப்பா எங்க வீட்டு நிலத்துக்கு வேலைக்கு வரதா சொல்லிட்டு வரவே இல்லையே என்ன விஷயம் அப்பா இறந்து மண்ணுக்குள்ள போய் விண்ணுலகம் போய் பன்னெண்டு வருஷம் ஆச்சு முதலாளி ஓ அதுக்கப்புறம் தான் நீ மதம் மாறி அந்த மதத்துல ஒரு பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிருக்க எல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஞாபகம் இருக்கு சரி உங்க அம்மா இப்போ அப்பா இறந்து ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அம்மாவும் இறந்துட்டாங்க முதலாளி நீங்க வீட்டுக்கு போங்க எல்லாரும் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் உன் வீட்டுக்கு போய் நான் யார பாக்குறது ஐயோ ஏன் வீட்டுக்கு இல்ல உங்க வீட்டுக்கு முதலாளி நான் வீட்டுக்கு போயிட்டா இங்க நடக்கிற வேலை எல்லாம் யார் பாக்குறது கொஞ்சம் அசந்த அவ்வளவுதான் தேவையில்லை <laughs> 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 இப்ப சிமெண்ட் மிக்ஸ் பண்றது யாருன்னு பாக்க நான் கிளம்புறங்க உப்மா கிண்டியா விளையாடுற நீ இது ஒரு தேவை இல்ல ஏதாவது நல்ல விஷயம் பண்ணணும்னா நான் சொல்றத முதல்ல கேளுங்க நான் பைத்தியக்காரம் தான் ஆனா என்னால இது மட்டும் தான் முடியும் வேற விஷயத்துல மட்டும் எனக்கு எனக்கு யார் இருந்தாலும் ஆமா இல்லனா வீட்டுக்கு அனுப்பி ஐயோ டூட்டி டைம்ல சாப்பிட்டுட்டாரு ஏய் பைத்தியக்கார கிழவா ஏன் மாலைய கைய வைக்கற வேடா விட்டு சொல்லுடா வேடா விட்டு டேய் டேய் சொல்லுடா சொல்லுடா விட்டுடா நான் பாத்துக்கறேன் விட்டுடா நான் ஓடிடுறேன் ஹோம் பிசினஸ் தான் பண்ணலது மீன் வியாபாரம் அந்த உயரமா இருக்கிறவனுக்கு பைத்தியமாப்பா சும்மா கூப்பிட்டு அடிக்கிறான்ப்பா அடித்த அடி ரொம்பவே வலிக்குது அதோ என் பையன் பாபு இங்க பாரா என்ன ஒருத்த அடிச்சுட்டா யாரு என் அப்பா அடிச்சது யாரு அது யாருன்னு கேக்குறேன்ல இங்க பாரு உங்க அப்பா மேலதான் தப்பு இவரு சூப்பர்வைசர் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவன் இவரை திருப்பி அடிச்சான் ஓ அப்பன் தானே அவன் அது எனக்கு தெரியாது அது தெரிஞ்சிருந்தா இவன் கதையே முடிச்சிருப்பேன் கட்டி வைங்கடா இல்லனா அடிபட்டே செத்து போயிடுவான்டா சொல்றத கேளு வேலைக்கு தடங்களா இந்த மாதிரி ஏதாவது செஞ்சனா என்ன மாதிரி யாரும் பொறுமையா இருக்க மாட்டாங்க தெரிஞ்சுக்க நீ அப்பா கூட்டிட்டு போ மனசளவுல பாதிக்கப்பட்ட இந்த அப்பாவை அடிச்சதுக்காக ஒரு நாள் நீ கஷ்டப்பட போற என் அப்பாவோட நிலைமை சரியில்லை இந்த இடத்துல அவர் மேல தப்பு இருக்கிறதுனால உன்னை விட்டுட்டு போற திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு நேரம் வரும் அன்னைக்கு பாக்குற அவன் பைத்தியக்காரப்பா அவனை எதுவும் பண்ணாத என்ன இருந்தாலும் நீ செஞ்சது பெரிய தப்பு தான்ப்பா இவன் எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுவான் இன்னும் ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் இன்னொரு சைட்ல இருக்கான் அவனுக்கு மட்டும் இந்த விஷயம் காதுக்கு கேட்டுச்சு உன் தலை தனியா தரையில கிடக்கும் பாக்கிறதுக்கு இது ஒரு முதியோர் இல்ல மாதிரி தெரிஞ்சாலும் இதுதான் என்னோட அழகான குடும்பம் இந்த வீட்டுக்கு வாடகை மாசம் நாலாயிரம் ரூபா இதோ ஜிலேபி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்களே எங்க பாட்டி இவங்க எங்க அப்பாவோட அம்மா இவங்க என் அம்மாவோட அம்மா இது அப்பாவோட பெரிய அக்கா இது வரைக்கும் கல்யாணமே ஆகல இவங்கதான் என்னோட அத்தை இந்த ஹீரோ என் அப்பாவோட அப்பா 
இவங்க எல்லாருமே எண்பத்தெட்டு தொண்ணூறுன்னு நாட் அவுட்ல பேட்டிங்க கண்டினியூ பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க தாத்தாவுக்கு சுகர் அதிகமா இருக்கிறதுனால தான் ஜிலேபி சாப்பிட்ற பாட்டிய அப்படியே ஒத்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு என்ன <laughs> 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 அம்மாவுக்கு ஜிலேபி சீக்கிரட்ட கற்றுக் கொடுத்தது என் பையன் தான் கண்ணு தெரியுதா என்ன பேபி ஷால்னு எப்படி இருக்க அம்மா பையாவுக்கு இங்கே வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னா நான் கொஞ்சம் வெளில கூட்டு போலாம் இருக்கேன் வேலை இப்போ முடிஞ்சிடும் இருந்தாலும் அவனை எங்கேயும் கூட்டிட்டு போகாத ரொம்ப டயர்டா இருப்பான் இது முடிச்சுட்டு வேணும்னா போய் ஒரு சினிமா பாருன்னு சொன்ன அதுக்கு தான் நானும் கூப்பிடுறேன் நான் இந்த ஜங்ஷன்ல இருக்கிற சைட்டு வரைக்கும் கொஞ்சம் போயிட்டு வந்துடுறேன் அடுத்ததா உதவ வாங்கறதுக்கு அவர் ரெடி ஆயிட்டாரு அவரை எப்படியாவது தடுத்து நிறுத்தி ஆகணும் அப்பா சாப்பிடுங்க கடவுளே காலையில பிளான் சக்சஸா முடிஞ்சாலும் மதியம் அம்மா அப்பாக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்காக அந்த ரூம திறந்தாங்க ஆனா அப்பா அங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டாரு கதவை தரங்க கொஞ்ச நேரம் நீ அங்கேயே இரு இப்படி பண்றீங்க கதவை தரங்க வெளியே போகாதீங்க அப்ப போனவர் அன்னைக்கு நைட்டு வரைக்கும் திரும்பி வரவே இல்லை இது ஒண்ணும் புதுசு இல்லையம்மா அவர் இது மாதிரி போயிட்டு ரெண்டு மூணு மாசத்துல திரும்பி வந்திருக்காருல்ல அதே போல திரும்பி வருவாரு அம்மா சும்மா அழாதம்மா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்கோம் பேப்பர் விளம்பரமும் கொடுத்திருக்கோம் மா அழாதீங்க வாங்க வா தாத்தா நீங்களும் வாங்க ஆ வாங்க பாட்டி அப்பா தொலைஞ்சு பேப்பர்ல ஆட கொடுத்து இன்னியோட ஒரு மாசம் ஆச்சு அண்ணா ஒரு டீ என்ன பண்ணி உங்க கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடவே இல்ல ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னா நண்பா தான் தேடி வரணும் அது சரிதான் கரெக்டா சொன்ன போ அண்ணா ஒரு டீ ஸ்ட்ராங்கா வாழ்க்கையில முதல் முறையா ஒரு ஹைடெக் பிச்சைக்காரன் சரி வருமான பயன்படுத்திக்க <laughs> 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 என்ன 
அது மாமா ஃபோன் பண்ணாரா பேசிட்டு இருந்ததுல நேரம் போனதே தெரியல அப்படினா லீவ் எடுத்து ஐயோ லீவ் எல்லாம் எடுக்க முடியாது அடுத்த வாரம் அக்காவுக்கு கல்யாணம் நடக்க போதுல அதுக்கு நிறைய காசு தேவைப்படும் எப்படியாவது வேலைக்கு போய் தான ஆகணும் அப்படினா நான் வண்டியில கொண்டு வந்து விடவா உங்க கூட நான் எப்படி வரேன் அப்படினா லீவ் எடுத்து ஐயோ வேணா வேணா நான் வரேன் நான் வரேன் தோளை புடிச்சுக்கோ பிரேக் இருக்கானு பார்த்தேன் நல்லா பிடிக்கும் பிரேக் இருக்கு இனி ஏதாவது பழம் வருதான்னு பார்க்கலாம் போராடுவோ 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 இறுதி வரை போராடுவோ இறுதி வரை போராடுவோ என்ன பத்தி உங்களுக்கு சொல்லுங்கடா மோக நன்னலுக்கு சிந்தாபாத் 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 நம்ம வண்டி இங்க தான் இருக்கு சிந்தாபாத் நீ கையெல்லாம் குடுக்க வேணாம் அவளே ஏறிடுவா மோக நன்னலுக்கு சிந்தாபாத் வட போச்சு மோக நன்னலுக்கு சிந்தாபாத் மோக நன்னலுக்கு சிந்தாபாத் எங்களுக்கு பட்டா குடுக்கல பட்டா குடுக்கடோ ஆமா பட்டா குடுடே பட்டா குடுடே எங்களுக்கு பட்டா குடுக்கல பட்டா குடுக்கடோ பட்டா குடுடே பட்டா குடுடே போராடுவோ 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 பட்டா கண்டிப்பா வேணும் பட்டா எங்களுக்கு கண்டிப்பா வேணும் உங்களுக்கு தெரியல வாங்க பார்க்கலாம் சிந்தாபா நடு ரோட்ல நீங்க என்ன பண்றீங்க நம்ம நண்ணருக்கு சிந்தாபா சொல்றீங்களா அப்படி கேலி ஏஞ்சல் இந்த நாட்டோட அரசியலுக்கு எதிரா பொம்பளைங்க பதில் சொல்ற காலம் இப்ப வந்துருச்சு மரியாதையா வழிவிட்டு போங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுவோம்னு எனக்கே தெரியாது அந்த அளவுக்கு கோவக்காரி நீங்க இப்படி பண்றதுனால எவ்வளவு டிராபிக் ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்க அதுல எவ்வளவு உடம்பு சரியில்லாதவங்க வேலைக்கு போறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க உங்க தலைவரோட அப்பா அம்மா இந்த மாதிரி நடு ரோட்ல பாதிக்கப்பட்ட நீங்க சும்மா இருப்பீங்களா இந்த மாதிரி மக்களுக்காக ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது சில தொந்தரவுகள் வரதா செய்யும் அது நீங்க தாங்கி தான் ஆகணும் இந்த மாதிரி மக்களை தொந்தரவு பண்ற எந்த ஸ்ட்ரைக்கும் எங்களுக்கு தேவையே இல்ல சரியான கேள்வி அடிவாங்கிட்டுங்களை <laughs> ஒருத்தானே <laughs> 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 அங்க பாருங்க நம்ம நியூஸ் மேக்கர் வந்துருச்சு பிரமாதமா இருக்கு டிவி ஆன் பண்ணா போதும் எல்லா சேனல்லையும் உன்னை பத்தி தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க எம்எஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு சோசியல் ஒர்க்குக்காக இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கியா சொந்த அண்ணனுக்கு அப்பாவுக்கு எதிராக பேசுனதா சேனல்காரங்க சொல்றாங்க எங்களை அசிங்கப்படுத்தினதும் நீ நிம்மதி ஆயிட்டல்ல இவங்க பேசுனதுனாலதான் அவனுங்க அந்த அளவு தொழிலானு பாபு கூட இவங்க நெருங்கி பழகறத ஊரெல்லாம் பேசிக்கிறாங்க அந்த அயோக்கியனை தவிர வேற யாரும் கிடைக்கலையா ஹே மிஸ்டர் ஜாக்கிரதையா பேசணும் என்னோட பர்சனல் விஷயத்துல தலையிட நீ யாரு வெளியே போ ஆமா அவன் சொன்னதுல என்ன தப்பு ஏய் இங்க பாருமா இந்த மாசத்தோட உன் கோர்ஸ் முடிய போகுதுல ஜெர்மனி போறதுக்கு விசா ரெடியா இருக்கு உன்னோட என்கேஜ்மெண்ட் அங்க நடத்தணும்னு மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க விரும்புறாங்கமா ஆனா என்னோட முடிவு இந்த ஊர்ல இருக்குறது தான் நீங்க தேவை இல்லாம பிடிவாதம் பிடிச்சு என்ன அனுப்பலாம்னு நினைக்காதீங்க இந்த விஷயத்துல நான் முடிவு எடுத்துட்டேன் இங்கதான் இருக்க போறேன் இவ்வளவு அவன் நல்லா பிரெயின் வாஷ் பண்ணிருக்கான் போல இருக்கு அப்படின்னா அவன் பிரெயின் எடுத்துருவோம் 
అన్న స్ట్రాంగ్ గా రెండి மணிகண்டன் சாரு மோகன் அனுப்பினதா எங்கிட்ட கல்யாணம் பேசுறதுக்காக உன் ஆளுங்க கொஞ்சம் பேர் வந்தாங்க ஏன் நீ வரல என்னாச்சு சூப்பர்வைசர் ஆனதுக்கு அப்புறம் சண்டைக்கெல்லாம் போறது இல்லையா இல்ல பயந்துட்டியா ஏன் முன்னாடி நீ எல்லாம் பச்சாட நான் கோவப்பட்டு ஒரு அடி அடிச்சால நீ செத்துருவேன் உயிர் மேல ஆசை இருந்தா இங்க இருந்து ஓடி போயிடு நான் போறேன் எல்லாரும் ஒரு நாள் இந்த உலகத்தோட்டு போகதான் போறாங்க அந்த விஷயத்த என்னைக்கு நீ மறந்துடாத இதோட இதை நிப்பாட்டிட இல்லைன்னா பழனி கோயில் அடிவாரத்துல கை கால் இல்லாம பிச்சைக்கார கும்பலோட பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருப்பேன் எங்க மீட்டிங் முடிச்சு இப்பதான் இன்னொரு இடத்துக்கு நான் வந்துக்கிறேன் ஏன் நாங்க செக்ஸ் ஒர்க்கர் அசோசியேஷன்ல இருக்க கூடாதான் இந்த வேலை செய்யற நாங்களும் மனுஷங்க தானே எங்க பிரச்சனையும் நாலு ஜனங்களுக்கு தெரியட்டுமே அது சரி இந்த கொள்கெல்லாம் பேசுற நீங்களும் என் கஸ்டமர் தானே டே ரொம்ப பேசாதடா என் கதையில ஓம் பேரை எழுதிடுவேன் ஹலோ ஆ பேச்சிட்டியா பயந்தாங்குழி பேசுறோம் பாண்டதெல்லாம் கேப் மாதிரி தானும் என்னமா யார் கூட சண்டை போட்டுட்டு வர அதுவா ஒரு உத்தமன் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் ஓ பிசினஸ்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு எங்க இந்த திருட்டு வீடியோங்கள வந்ததுக்கு அப்புறம் பிசினஸ் ரொம்ப டல் அதான் நான் இப்ப இன்ஸ்டால்மென்ட்ல இதெல்லாம் இன்ஸ்டால்மென்ட்ல ஆரம்பிச்சிட்டியா ஓய்யோ நான் அப்படி சொல்லலங்க இந்த பெங்காலிங்களுக்கு டிவி ரேடியோல இன்ஸ்டால்மென்ட்ல தருவாங்கல அந்த ஆர்டர் பிடிக்க தான் வந்திருக்கேன் ஆமா இங்க வேலைக்கு வர பொண்ணுங்க கிட்ட நீ பிரேன் வாஷ் பண்ணி ஓன் தொழிலுக்கு அவங்கள கொண்டு போறதா உன் மேல ஒரு கம்ப்ளைன்ட் வந்திருக்கு ஆமாமா இந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் செய்ய நான் என்ன கலவாணி பொம்பளையா எங்கள மாதிரி பொம்பளைங்களையும் கொஞ்ச நாட்டுல பொலைக்க விடுங்க சார் இப்பதான் 
நான் உன் பேரை சொல்லி கூப்பிட்டேன் எதுக்காக அப்படி கூப்பிடுற பையாவை வேற என்ன கூப்பிடுது மியா உனக்கு கூப்பிடுறதா கொஞ்சம் வா என்ன விஷயம் சொல்லு விஷயம் இருக்கு சொல்றேன் வா வா என்னடா அங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாரு இங்க கஷ்டப்பட்டு அப்படி நீ என்னத்தை கண்ட என்ன பாத்தியா தங்க செயின் தங்க வாடியே அடிக்கடி फ्लाइटலயே பறக்குற அவ என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கானே தெரியுதா மூள சலவ பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அதாவது பிரைன் வாஷிங் வாஷிங் ஆமா அங்க துணி இல்லையே அந்த வாஷிங் இல்ல எனக்கு தமிழ்ல என்னத்தை சொல்லி புரிய வைக்கிறது ஆ அதாவது மஸ்த் கஸ்கா அப்படினே மூள சலவ தேவப்படும் போது எதுவுமே ஞாபகம் வராது ஆ இப்போ ஞாபகம் வந்துச்சு அதாவது இந்த மூளைய அப்படியே கழுவுறதுன்னு வச்சுக்கே புரியலையோ இவன் ஒரு ஞான பழண்டா இவனுக்கு சொல்லி புரிய வச்சு சரி அதெல்லாம் விடுறா வந்திருக்கிற பேரு வாசந்தி அவ என்ன தொழில் பண்றாளோ அந்த தொழிலுக்கு நம்ம சாந்தியை இழுக்க பாக்குறா இப்ப நீ உசாராவுல சூழ்ச்சி படி சாந்தியை தள்ளிட்டு போயிருவா மூணு மாசம் கழிச்சு அவளுக்கு ஒரு டைட்டில் கொடுப்பாங்க பஸ் ஸ்டாண்டு சாந்தின்னு அப்புறம் காசு கொடுக்கணும்னா கியூல நிக்க வேண்டி வரும் நாங்க பொம்பளைங்க என்ன வேணா பேசிக்குவோம் அதெல்லாம் உனக்கு எதுக்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 எதுக்காக எங்க வந்த சொல்றேன் இறங்க இந்த இடம் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கு இந்த இடத்துக்கு என்ன குறைச்சலு உங்களுக்கு இந்த இடம் பிடிச்சிருக்கா என்ன நீ வாங்க போறியா அதுக்கு இந்த இடத்தோட சொந்தக்காரன் வித்தா தானே யார் அந்த சொந்தக்காரன் சரி டென்ஷன் ஆகாதீங்க சொல்றேன் சீக்கிரம் சொல்லு இந்த இடத்தோட சொந்தக்காரன் என் முன்னாடி நிக்கிற இந்த பையா தான் நானும் இந்தாங்க இந்த இடத்த உங்க பேர்ல வாங்கினதுக்கான பாத்திரம் இது எனக்கு எதுக்கு இதெல்லாம் நான் உன் கூட தானே இருக்கேன் பையாக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா எப்படியும் எங்களை விட்டு தனி கொடுத்துன்னு போய் தானே ஆகணும் யாரா இருந்தாலும் பொண்டாட்டி பேச்ச கேட்கணும் நான் அப்படி கிடையாது நான் அவ பேச்ச கேட்க மாட்டேன் எதுக்காக இவ்வளவு பணத்தை செலவு பண்ணி எனக்காக இந்த இடத்த வாங்க இங்க பாருங்க இத்தனை நாள் நீங்க சேர்த்து வச்ச பணத்துல வாங்கின இடம் தான் இது கொஞ்சம் காசை நான் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் உங்க சம்பளத்துல நான் கழிச்சுக்கிறேன் இல்ல வேண்டாம் இங்க பாருங்க கொல்கத்தா கம்பெனில நடந்துட்டு இருக்க கேஸ்ல ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல வீடா வாங்கி செட்டில் ஆயிடலாம் இது வேணுமா இதெல்லாம் வேணும் பையா நேரமே ஓட மாட்டேங்குத சரி கொஞ்ச நேரம் சுத்தி பாக்கலாம் மணிகண்டா கால சேர்த்து வை நில்றா இல்லனா எல்லாருக்கும் பேய் அடிச்சிட போகுது போடா காலையில கண்ணாடியில ஏன் மூஞ்சிய பார்த்தாலே எனக்கு இப்படி எல்லாம் நடக்குது ஹலோ என்னடி உங்க அம்மாவுக்கு பாம்பு கடிச்சிருச்சா அவங்கள பாம்பெல்லாம் கடிச்சிருக்காதே பாம்போட விசாலா தீந்ததுக்கு அப்புறம் உங்க அம்மாவை கடிச்சு ரீசார்ஜ் பண்ண வந்திருக்கோம் வேலைக்கு வந்திருக்கிற இடத்துல ரெஸ்ட் எடுத்திருக்கிற டைத்துல எல்லாம் எனக்கு போன் பண்ணாதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த கான்ட்ராக்டர் முண்டா வந்துட்டான் ஐயா ஐயா உங்களதான் பெருமையா டே சுமனே உங்ககிட்ட ஆதார் கார்டு இருந்தா என்கிட்ட கொடுத்துரு உன் பணத்தை நான் உன் வீட்டுக்கே அனுப்பி வச்சிடறேன் என்ன சொல்றேன் நீ எங்க வந்து கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லல்ல ஐயா உங்க பாத்திட்டே வேலை செய்யணும் எனக்கு ரொம்ப ஆசையா அதனால அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இப்போ தென்ன மரத்துல ஏறற அந்த ராமன் தான உங்க அப்பா இதெல்லாம் அந்த சைடுல காட்டு ஏ சைடுல இதெல்லாம் நடக்க கூடாது சாந்தி அத இப்படி கொஞ்சம் கூடு பாவ கான்ட்ராக்டர் வேலை செய்றாரு ஐயா ஐயா நான் வேஸ்ட்ரியா இதெல்லாம் தூக்க கூடாது இதையும் கொஞ்சம் வாச்சி ஐயா எங்க சங்கத்துல இருந்து ஆளுங்க வந்து பிரச்சனை பண்ணுவாங்க யார் பிரச்சனை நான் பாத்துக்கறேன் இத வச்சிக்க ஐயா உங்களுக்கு பேசிரோட சாப கிடைக்கையா ஆ கிடைக்கிற கிடைக்கட்டும் அப்புறம் சாந்தி கெட்ட மீனே கெட்ட மீனே முதலாளி அவ உங்களை கிண்டல் பண்ணிட்டு போறா அப்படியே எனக்கு அது புரியவே இல்ல ஐயோ பா ஏ பையா ஆ அந்த மொபைல் வசந்தி யாரோ ஒருத்தர் கூட்டிட்டு எஸ்டேட் பங்களாக்குள்ள போறா ஓ ம் கதவை திறங்க 
நாளைக்கு பத்திரிகைக்காரங்களுக்கு மீடியாக்காரங்களுக்கு ஒரே கொண்டாட்டமாதான் இருக்கும் எதிர்காலமே போச்சுடா என்னங்க தேவையில்லாம ஒரு கூட்டம் வீட்டுக்கு ஏதாவது வெள்ளை அடிக்க போறீங்களா இதுக்கு நீதான் தலைவனா உள்ள நடக்க கூடாது நடந்துட்டு இருக்கு விபச்சாரம் அசிங்கம பேசாதீங்களா உள்ள ஒரு பொம்பளை பிள்ளை இருந்ததுன்னா என்ன சொல்றதா எல்லாரும் கொஞ்சம் ஓரம் எழுங்க தள்ளிப்போங்க தள்ளிப்போங்க பத்திரிகைக்காரனும் சேனல் காரனும் நான் கூப்பிட்டதுக்காக இங்க வந்திருக்காங்க மக்களுக்கு முன்னாடி மீடியால இந்த விஷயத்த சொல்றதுக்காக தான் நான் உங்களை கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு என்னுடைய பையன் மோகனுக்கு கல்யாணம் என்னது கல்யாணமா இந்த ஆளு என்ன உளறிட்டு இருக்கா அந்த கல்யாணத்துக்காக தான் நாங்க ரகசியமா இங்க ஒண்ணு கூடி வந்திருக்கோம் ஏன்னா இது ஒரு முற்போக்கு சிந்தனையுள்ள கல்யாணம் ஏன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்க போறது செக்ஸ் ஒர்க்கரான வாசந்தியத்தா இங்க வந்து காப்பாத்த சொன்ன கழுத்தா இருக்கிறாரு ரெஜிஸ்டர் சார் உள்ள வாங்க மோகனே என் மகனே மோகனா என் ஆச மகன் மோகனே வணக்கம் அப்பா ஒரு அரசியல்வாதி மக்களுக்கு தெரியாம எந்த விஷயமும் செய்ய முடியாதுன்னு நீ வாமா நான் உனக்கு ஒரு அப்பா மாதிரி தான் அந்த மாலிய பொக்கே எடுத்துருவாங்க சமுதாயத்தால ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு சாதாரணமான பொண்ண வாழ்க்கை துணைமையா ஆக்கணுங்கிற என் பையனோட ஆசைய மனசு நிறைஞ்சு சந்தோஷமா நிறைவேற்றிருக்கேன் கொல்ல போற இந்த சந்தோஷமான நேரத்துல நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க சார் சார் நீங்க அழறீங்களா ஆனந்த கண்ணீர் என்னோட ஆசை எங்க அப்பா இவ்வளவு சீக்கிரம் நிறைவேற்றுவார் நினைச்சு கூட பாக்கல அழக்கூடாது முட்டாளு கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆயிரு மோகன் சார் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு இத பத்தி உங்களுடைய ஃபீல் என்ன மேடம் எல்லாம் ஒரு கனவு மாதிரி கீது இப்ப கூட இதெல்லாம் உண்மை என்னால நம்பவே முடியல தெரியுமா அப்படியே சர்ப்ரைஸா கீது 
உண்மையா சொல்லணும்னா ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் ரூம் போட்டா கூட நான் இவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்திருக்க மாட்டேன் இதோட போது இதோட போது நிறுத்திங்க இதுக்கு அப்புறம் மத்த சந்திப்பெல்லாம் நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் ஓகேவா பொண்ணு மாப்பிளையும் வரவே இருக்கிறதுக்கு வீட்ல சொந்தக்காரங்க ஆசையா காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க வாடா 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 வாங்க வாங்க போட்டோக்கு போஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் தள்ளுங்க எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இடிக்காதீங்க ஒரு ஜனங்க கிட்ட இருந்தும் பத்திரிகைக்காரங்க கிட்ட இருந்தும் தப்பிக்கிறதுக்காக வாசுதேவன் சார் இப்படி எல்லாம் செய்வாரு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்ல வாசந்தி மாதிரி ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்றத விட கூவத்துல குப்பரை குதிச்சு தற்கொலை பண்ணிக்கிறத பெற்று இருந்தாலும் நம்ம பையா மோகனை அங்க போய் எதுக்கு புடிச்சாருதான் எனக்கு தெரியவே இல்ல உள்ள மோகன் இருக்கிற விஷயம் பையாக்கு தெரியாது இல்ல எது எப்படியோ பையா மேல இருக்கிற கோ மோகனுக்கு அதிகமாகும் நீ வேணா பாரு இது உங்க காதலுக்கு கண்டிப்பா பிரச்சனையாக போகுது இங்க பாரு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதை நான் தானே பேஸ் பண்ண போறேன் அதை நான் பாத்துக்கிறேன் நீ பையாவ குறை சொல்லாம உன் வேலையை பாரு எனக்கு அவருக்கு அப்புறம் தான் எல்லாமே உனக்கு புரியுதா புரியுது அப்புறம் வாசந்தி தான் மோகனுக்கு பொண்டாட்டியா வரணும்னு அவன் தலையில எழுதி வச்சிருக்கு அது யார் மாத்த முடியும் எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுங்க என்ன <laughs> 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 உனக்கு ஒரு நல்ல பேர் கிடைச்சிருக்கு அடுத்த பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்ல உனக்கு நிச்சயமா ஒரு சீட்டு தர ஆமா எங்க உன் புது பொண்ணு என்ன புது மாப்பிள்ள வெக்கப்படுற கூப்பிடு அவர் பேர் என்னையா மொபைல் வாசந்தி பஸ் ஸ்டாண்டு வாசந்தின்னு கூட கூப்பிடுவோம் உன் வாய மூட்டுறியா மகளே வாசந்தி வாசந்தி வீட்டுக்கு <laughs> 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 ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கல்ல எனக்கு ஒரு அருமையான வாழ்க்கை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்க நாங்க உங்க வீட்டுக்கு வந்து உங்களை பாக்கலாம் தான் இருந்தோம் எதுக்கு பையா தெரியாம ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாரு ஆமா உள்ள வேற யாரோ இருக்காங்கன்னு தான் பையா இப்படி எல்லாம் பண்ணாரு மத்தபடி உன்னோட இந்த பையாவால என் வாழ்க்கையை நாசமா போச்சு தெரியுமா பத்திரிகைக்காரங்க கிட்ட இருந்து தப்பிச்சிட்டாலும் இந்த ஊர்க்காரங்களை என்ன பார்த்து சிரிக்கிறாங்க நான் காலேஜ் படிக்கிற காலத்துல இருந்து கஷ்டப்பட்டு போராடி ஒவ்வொரு படியா ஏறி தான் இந்த இடத்த பிடிச்சிருக்கேன் சும்மா எதுவும் கிடைக்கல அந்த பேரை தான் இப்ப நீங்க அசிங்கப்படுத்திருக்கீங்க சாரி சார் இனிமே நீங்க எந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்தாலும் நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் ஆனா கல்யாணம் தான் முடிஞ்சு போச்சு இல்ல இனி கொஞ்சம் கம்மி போடுங்க இவனை கூட்டிட்டு சுத்துறதுக்கு நீ தான் அவஸ்தப்பட போற என் தங்கச்சி கூட சுத்துறது இனிமே தெரிஞ்சதுன்னா கச்சு மாநாடு உன் நெஞ்சில நடக்கும் தெரிஞ்சுக்க 
நாம நினைச்ச வாழ்க்கை நமக்கு கிடைக்கலனா அதோட வழி உனக்கும் தெரியணும் உனக்கு வலிச்சாதான் இவன் துடிப்பான் என்னால உன் வாழ்க்கை பையா அந்த ஆள் சொன்னதை நினச்சலாம் நீங்க கவலைப்படாதீங்க நாம யாரு முன்னாடி தோக்க போறது இல்ல ஏஞ்சல் என் பொண்டாட்டி நான் முடிவு பண்ணிட்டா அதை யாராலும் மாத்த முடியாது நீங்க வண்டி எடுங்க பயப்படலாம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஒண்ணு <laughs> 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 அவன் கிடக்கிறான் பைத்தியக்காரன் நீ வந்த விஷயத்த சொல்லு ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் போன வாட்டி நம்ம கொல்கத்தா போகும்போது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சுங்கல்ல ஆமா அவங்க கிட்ட சொல்லி அங்க வாடகைக்கு வீடு ரெடி பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாம அங்க கொஞ்ச நாள் தங்கி இருக்கிற மாதிரி எவிடென்ஸை கிரியேட் பண்ணணும் எவிடென்ஸ் எதுக்காக நான் ஏஞ்சல ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த எவிடென்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படுது அவ குடும்பத்துல எல்லாரும் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காங்க அதுக்கு தான் இந்த ஏற்பாடு அதுக்கு என்ன இப்பவே சொல்லிடுறேன் பொண்ணு 
இந்த சாந்திக்காக டிரைவரை அவாய்ட் பண்ணி பெங்கால் வரைக்கும் டிரைவ் பண்றதுக்கு எங்க பையாவும் ரெடி ஆயிட்டாரு இப்பவா அது காதல சொல்லுவாரான்னு பாப்போம் பாத்தீங்களா விவசாயிகளுக்கு காத்து வாங்க ஃபேன் வச்சிருக்காங்க என்னவோ வேர்ல்ட் டூர் போற மாதிரி கொல்கத்தாவை சுத்தி பார்க்க வந்த சோம்பேறி சுமனும் இருக்காரு இவ்வளவு வித்தியாசமா இருக்கிற இத்தனை கேரக்டரோட எங்க பையனும் தொடருது பையா எங்கேயாவது கொஞ்சம் நிப்பாட்டு தண்ணி குடிக்கணும் நிப்பாட்டுமா இல்லைனா அவன் சாவ போறான் ஒரே இடத்துல உட்காந்து உடம்பு பூரா மறத்துருச்சு நமக்கு ரெஸ்ட் வேணாம் அந்த டெட் பாடிக்கு ரெஸ்ட் வேணால எங்க கூட வர சொல்லி உங்களை யாராவது கூப்பிட்டாங்களா பெங்கால எப்படி நாம பாக்குறது எந்த இடம் இது தெரியல அஞ்சு இளனி ஒண்ணு வித்தோட்டு சரி வீட்டுல இருந்து யாராவது போன் பண்ணுங்களா போன் தான் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேனே ஆண்டி ஃபிளாட்ல இருந்து கடைக்கு போன நேரம் பார்த்து நான் அங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டேன் வீட்டுல இது எப்போ தெரிய வரும்னு சொல்ல முடியாது நம்ம நுரையீரல் ஒரு பஞ்சு மாதிரி தினமும் தம் அடிக்கிற ஒரு மனுஷனோட நுரையீரலுக்குள்ள கிட்டத்தட்ட இவ்வளவு அழுக்கப்படிய வாய்ப்பு இருக்கு உங்களை நோயாளி ஆக்குறதுக்கு அது மட்டும் போதும் பெரிய நோயாளி அதனால சிகரெட்டை தூக்கி கீழே போட்டு இந்த இளனிய குடிங்க ம் அப்படியே அஞ்சு இளனிக்கு காசை கொடுத்துருங்க பையா உங்க மனசுல இருக்க காதல சாந்தி கிட்ட சொல்றதுக்கு இதுதான் கரெக்டான டைம் போய் சொல்லுங்க எனக்கும் அப்படிதான் தோணுது இருந்தாலும் இனி யோசிக்காதீங்க இந்தாங்க இந்த இளநீரை கொடுத்து உங்க காதல போய் சொல்லுங்க கண்டிப்பா சொல்லணுமா உங்க பையா போங்க என்ன சாந்தி நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த ஒரு விஷயத்த சொல்லுங்க நான் உன்ன போன் வந்துருச்சு மாமா ஆமாமா இது வந்துட்டே இருக்கு மாமா இவ்வளவு நேரம் லைனே கிடைக்கல தெரியுமா எவ்வளவு நேரமா ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்க இப்பதான் மாமா லைன் கிடைச்சது இப்ப பேசி முடிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம பெங்காலுக்கே போய் சேர்ந்துடலாம் வாங்க என்ன மாமா மிஞ்சி மிஞ்சி போன மூணு மணி நேரம் அதுக்குள்ள நான் வந்துருவேன் ஐயோ என்னால தாங்க முடியல சாமி இங்க பாருங்க இங்க வாங்க திருப்பி கூப்பிடுறேன் மாமா என்ன முன்னாடி உட்காந்து உங்க வீட்டோட ரூட் சொல்லுங்க இல்லனா பைய ரூட் மாத்திடுவார் நான் பின்னாடி உட்கார்ந்துட்டே வழி சொல்றேனே எதுக்கு முன்னாடி நம்ம வண்டில ஏறுங்க ஏறுங்கன்றல்ல ஏறுங்க முன்னாடி உட்காருங்க ஆ அப்படி அப்புறம் பைய ஆ இப்ப ரூட் கிளியர் தானே இதுதான் அவருக்கு கடைசி சான்ஸ் இது யூஸ் பண்ணா தான் உண்டு ஆமா அவ பாபு கூட தான் போயிருக்கான்னு கன்ஃபார்ம் தெரியுமா வேற யாரு கூட போயிருப்பா அந்த பாபு கொண்டு போற பாடியோட தான் அவ கண்டிப்பா போயிருப்பா அவளோட பேக் ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிருக்கா கேட்டீங்கல்ல அப்படின்னா திருட்டுத்தனமா ஓடி போயிருக்கா விடக்கூடாது எப்படியாவது அவங்களை புடிச்சிட்டு வர சொல்லி அந்த மணி கண்ட கிட்ட சொல்லு
வந்துட்டாரா ஓசி ஜூஸ் குடிக்கிறதுக்கு டேய் ஒரு ஜூஸ் போடு இதெல்லாம் ஒரு குழப்பு இல்ல இல்ல இத புடிங்கன்னு சொல்லுவோம் நீ வேற அர்த்தத்துல சொல்லலையே இல்ல சார் அப்படி இருந்தா உனக்கு நல்லது என்னடா சார் பைக் எடுத்து போறா திருட்டு போயில என்னது எஸ்ஐ பைக்கே ஆட்டையை போட்டு போறா யார அவன் அவசரமாச்சு <laughs> 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 கிடைக்காது <laughs> 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 முதல்ல அதை தான் நான் எழுத்திருக்கேன் நீ மத்ததில் எடுத்து போய் நான் போய் வண்டி எடுக்கிறேன் ஏ அல்லா வாசக்கதவு திறந்தே கிடைக்குது ஐயோ ஏ அல்லா எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்களே ஐயோ எல்லாரும் காலி சீக்கிரம் வாண்டிடுறா எழுந்திரி என்ஜா ஒன்னாகல ஒன்னாகல பையா பையா சாந்தி சாந்தி உங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்லல பிளைட் லேண்ட் ஆன மாதிரி இருந்தது சாந்தி உனக்கு ஒன்னும் ஆகலல்ல இல்ல ஒண்ணு இல்ல எல்லாம் அவனுகளால தான் அந்த லாரி காரண வாங்க பைய விட கூடாது இல்ல விட கூடாது என்னடா ஸ்டார்ட் ஆகி தொலைய மாட்டேங்க சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ணு போடா ஐயோ கருத்து இருக்குது ஏய் இல்லடா டேய் ரெண்டு பேர் வரானுங்க சீக்கிரம் ஓடிடுறா இந்த நேரத்துல இப்படி சொத போணும் டேய் கோளவரியோட வரானுங்கடா இறங்கி ஓடிடு அங்கே இறங்குடா ஏய் ஓடா வந்துடா இல்லடா 
பண்ணிட்டு ஓடவ பாக்குறீங்க தப்பு பண்ணிட்டு ஓடணும் என்ன பண்ணுவாங்க தப்பு தெரிஞ்சே பண்ணீங்களா லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்ல விட்டுருக்கீங்க எங்க மேல எந்த தப்புமே இல்ல வண்டிக்கு தான டேமேஜ் உங்களுக்கு எதுவும் ஆகல இல்ல உங்களுக்கு நாங்க என்ன வேணாலும் செய்யறோம் முதல்ல வண்டிக்கு என்ன ஆச்சுன்னு போய் பாருங்க பாரு நல்லா பாரு நல்ல வேளை ஓட்ட தான் சித்திக்கிறான் ஆமா ஏய் இவன் ஏற்கனவே செத்து போனடா மூக்குல பஞ்சு வச்சிருக்காங்க பாரு அது சரிதா நல்ல வேளை இந்த பாடிக்கு ஒண்ணு ஆகல இந்த பாடிக்கு ஒண்ணு ஆகல அத வண்டியோட பாடி டேமேஜ் ஆயிடுச்சுல இங்க பாரு இந்த பாடியோட இந்த வண்டில நாங்க பெங்கால் வரைக்கும் போகணும் பெங்காலுக்கா சென்னைக்கு போன போதுமா என்னோட சென்னை என்ன சொல்ற நீ சொல்றதே எல்லாம் நாங்க கேக்குறமா அது நாங்க சென்னைக்கு தான் போறோம் அத அவங்க கிட்ட கேட்டோம் இந்த வண்டியை நீங்க ரெடி பண்ணி தரணும் வேற ஆம்புலன்ஸ்ல நாங்க பெங்கால் வரைக்கும் போறதுக்கு நீங்க காசு கொடுக்கணும் அப்படி இல்லனா போலீஸ்ல கேஸ் கொடுக்க வேண்டியதா ஐயோ டேய் நீ கொஞ்சம் வாடா ஏண்டா நம்ம சென்னைக்கு பதிலா பெங்கால்ல கொண்டு போய் விட்டுட்ட என்ன ஆனா லாரி விக்கிறதுக்கு சென்னைக்கு தான போணும் அது அப்புறமா பாத்துக்கலாம்டா போலீஸ் விசாரணை வந்தா பெங்கால் தான சேஃபா இருக்கும் நமக்கு ஆ அதுவும் சரிதான் கடவுள் புண்ணியத்தால நம்ம யாருக்கும் எதுவும் ஆகல ஆனா இந்த ஃபோன் உடைஞ்சிருச்சு இப்போதான் நிம்மதியா இருக்கு அது ஒண்ணு காஸ்ட்லி ஃபோன் இல்லையே சாதாரண ஃபோன் தானே உனக்கு அடி எதுவும் பெருசா இல்ல ஹலோ பிரதர் ஆம்புலன்ஸா பக்கத்துல இருக்கிற வாஷ் ஷாப்ல விட்டுறலாம் உங்களை எங்க கொண்டு போய் விடுமோ எங்க லாரியில ஏத்தின போய் விட்டுறோம் ஐயோ லாரி இல்லையா ஆ அதுவும் ஒரு சின்ன சேஞ்சா தான் இருக்கும் லாரியில போனா தான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போக முடியும் ஐயோ கடவே சுமனோட வாய்ஸ் மாதிரி இருக்கு யாராவது என்ன காப்பாத்துங்க அது அங்க இருந்து தான் வருது வாங்க யாராவது காப்பாத்துங்களே சுமன் இங்க என்ன பண்ற ஐயோ நீ இங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க நான் மட்டும் தப்பிக்கிறதுக்காக குதிச்சேன்டா அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது பாறங்களுக்கு நடுவுல குதிச்சிட்டேன் நல்ல வேளை பாடிகளுக்கு ஒண்ணு ஆகலையாடா இந்த சுமையையும் இங்க இருந்து தூக்கிட்டு போணுமா தேவை இல்ல இருந்தாலும் கூட்டிட்டு போலாம் அந்த டெட் பாடிக்கு ஒரு துணையா இருக்கும்ல ஆமா செத்தவன் ஏசியில படுத்து ஜாலியா இருக்கா சாகாதவன் வெளியில படுத்துட்டு அவஸ்த படுறடா இதுல டெட் பாடி யாருன்னு தெரியாத அளவுக்கு படுத்துட்டு இருக்கான் பாத்தீங்களா இப்படிப்பட்ட நிலைமை இவனுக்கு தேவையான சொல்லுங்க பாக்கலாம் அவ மட்டும் தப்பிக்க பார்த்தான்ல அதான் எந்த நேரத்துல தான் எனக்கு பெங்கால பாக்கணும்னு ஆசை வந்ததோ இந்த ஒத்த கண்ணை வச்சுட்டு மொத்த பெங்காலையும் எப்படிரா பாக்குறது இவன் பாடிய நம்ம சாந்தி வீட்டுல வச்சிட்டு போயிரலாமா கரெக்ட் ஐயோ அங்க கல்யாணம் இருக்கே இவரை பாத்துக்கிறதுக்கு அங்க யாருமே கிடையாது பெங்காலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா இருட்ல இந்த பாடி எடுத்து குடுக்கிறதுக்கு பதிலா என் பாடி கிடி எடுத்து குடுத்துறாதீங்க நான் உண்மையான பாடி இல்லன்னு சொல்லி புரிய வைக்க எனக்கு பெங்கால் பாசையும் தெரியாது சாந்தி இங்க இருந்து உன் வீட்டுக்கு எவ்வளவு தூரம் இங்க பக்கத்துலதான் என்ன மிஞ்சு போனா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் ஐயோ பக்கத்துல வந்துட்டுமா நேரம் போனதே தெரியல நான் நிஜமாவே தெரிஞ்சுகிட்டேன் ஹலோ என்னாச்சு <laughs> 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 தெரிஞ்ச விஷயத்தை சொல்லலனா இப்படி எரிஞ்சு உலறாரு சில பேர் மூணு பேர் இருக்காங்க உங்களுக்கு வந்துருச்சு சொல்ல வாங்க வாங்க நாளைக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க போலாம் ஆ சரி சரி பைய முடியாது பாடி இருக்குல்ல இருந்தால நாம ரெட்டு பாத்துட்டு போயிறது நல்லது நல்லா பசிக்குது எதையாவது சாப்பிட்டு போலாம் அட புள்ளைகரி நான் மனுஷனா தெரியல உங்களுக்கு இங்க பாரு நாங்க சாப்பிட்டு வர வரைக்கும் நீ அந்த பாடியை பாத்துக்க ஆமா ஆமா என் சொந்த பாடியை பாத்துக்கிட்டே நேரம் இல்ல இத வேற பாத்துக்கணுமா ஐயோ நாங்க போய் சீக்கிரம் வந்தறோம் யா பிரதர் யாராவது எத்தனை போறதுக்கு அதனும் பணம் கிடையாது இல்ல பணம் தானே நாங்களும் உங்க கூடயே வரோம் பாட்டி நம்ம சாந்தி வந்துட்டா சாந்தி வந்துட்டலா பாட்டி என்ன <laughs> 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 ஐயோ கடவுளே பாக்க பிச்சைக்கார மாதிரி ஆயிட்டாரு சரியா சா என் பேரு ராமலிங்கம் அதே லிங்கம் தான் அது எந்த லிங்கம் இந்த லிங்கம் தான் انا சரக்கு செட் பண்ணி வச்சிருக்கானே ஆ மாமா வேணா சரக்கெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு இல்லமா நம்ம விருந்தினர்களுக்கு நாங்க யாரும் சாப்பிடுவோம் 
கேட்டியாமா அவங்க எல்லாரும் சாப்பிடுவாங்களா ஓசில கிடைக்குதுன்னு ஓவரா குடிச்சு வைக்காதீங்க கிடையாது அக்கா சாந்தி நல்லா இருக்கியா நல்லா இருக்கீங்கக்கா இவங்க எல்லாம் யாரு இவங்க பெரிய பணக்கார வீட்டு பொண்ணு வணக்கம் வணக்கம் இவரு இவங்களோட மாப்ளே தானே ஐயோ மாப்ளே இன்னும் ஆகல அதுக்கான முயற்சி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு வாங்க வாங்க உள்ள வாங்க வாங்க உள்ள வாங்க டேய் வேர்க்கல உங்க அப்பா வந்தா தருவாரு எதுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபற மிஸ்டர் லிங்கம் சாந்திக்கு தான் நீங்க மாமா முறை நானும் உங்களை மாமானு கூப்பிடுவா முதல்ல நீ அப்படி பேச கத்துக்க அப்புறமா கூப்பிடலாம் கரெக்டா சொன்னீங்க சாந்தி கல்யாணத்துக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே நீங்க எல்லாரும் வந்துரும் அது எப்படி வந்துதான் ஆகணும் சிவலிங்கம் ராமலிங்கம் நான் பாத்ரூம் போயிட்டு வந்துடுறேன் என் கிளாஸ்ல கொஞ்சம் ஊத்து யோ அதெல்லாம் இங்க எல்லாம் போக அது இல்ல என் கிளாஸ்ல கொஞ்சம் சரக்கு வேணுமா நீங்க கவலையே படாதீங்க கண்டிப்பா உங்க கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்கும் பையா சாந்தி வருது பாருங்க இப்போ இந்த இடத்துல உங்க லவ்வ பத்தி சாந்தி கிட்ட சொல்லி ஆகணும் இன்னைக்கு கண்டிப்பா சொல்லிடுவேன் நீங்க கொடுத்த விருந்துக்கு ரொம்ப நன்றி நாங்க கிளம்புறோம் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி பையா உங்க கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பத்தி பேசணுமா சொல்லுங்க சொல்லுங்க பையா சொல்றேன் அதாவது என்னன்னா சாந்தி நான் உங்ககிட்ட ஒண்ணு விஷயத்த சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் அதான் சாந்தி நான் உங்ககிட்ட சொல்ல ஒரு விஷயம் இருக்கு அது என்னன்னா இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவேன் என்ன சொல்ல அவருக்கு தெரிஞ்சது உங்களெல்லாம் கொண்டே போட்டுருவாரு அவர் என் மாமா மாப்பிள மாமா மாப்பிளையா அப்ப பெரிய ஃபேமிலி போல இருக்கு பேசாம போலாம் ஐயோ அது இல்ல அவர் என் மொற மாம எங்க கல்யாணமும் பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அவன் போறத ஒரு கண்ணால பாக்குற என்னாலேயே தாங்கிக்க முடியல இப்படி ஒரு மாமா மாப்பிள இருக்கிற விஷயத்த பத்தி ஒரு குழுவாவது கொடுத்திருக்கலாம் அவனுக்கு தப்பு பண்ணிட்டீங்க தெரியவே தெரியாது பரவாயில்ல இப்படியோ இப்ப அவர் மனசு ரொம்ப காயப்பட்டிருக்க இனி என்ன ஆதரவா பேசினாலும் அவர் மனசு ஏத்துக்காது சாந்தி நாங்க வரோம்
பல காலமா இருந்த காதல் வந்து மாயம் வந்து காயமே செய்யுது நெடுந்தூரமா அதுதான் வந்தது அது இதயம் முழுக்கி நிரம்பி இருக்குது வாழ்க்கை தேவையில் வந்தால் வெண்ணிலவில்லை குயிலின்றி கூவதில்லை அந்த பாடிய எங்க கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னா பெங்கால சோட்டா லால் கேட்டுக்கிற ஒரு இடம் ஆனா உங்க குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு பொண்ணு அவங்க கூட போயிருக்குன்னு என்கிட்ட கேட்டா அத பத்தி எனக்கு தெரியாது அவன் அந்த பாபு கூட இருக்கிற விஷயம் கன்ஃபார்ம் தான் பெங்கால் போறதுக்கு பை ரோடு வழியா எவ்வளவு நேரம் ஆகும் இங்க இருந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் இருக்கும்பா ரெஸ்ட் எடுக்காம போனா ஒரு ரெண்டு நாள்ல போய் சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னா நாளைக்கு பிளைட்டுக்கு நீ கல்கத்தா போயிடலாம் அதுக்கப்புறம் எப்படியாவது அவங்களை நீ கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வரணும் சரி அதே நேரம் போலீஸுக்கும் மீடியாவுக்கும் எந்த தகவலும் போக கூடாது புரியுதா என்ன <laughs> 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 ஆ, 
அவன் வீடு எங்கன்னு கேக்குறான் தாதா தாதா ஏ உஷூர் அலி பாடி பாடி பீச்சே கானே ஹே என்னாச்சு இதுக்கு பின்னாடிதானா சரி வாங்க போலாம் இங்க பாருங்க அவர் இறந்துட்டாருன்னு ஃபர்ஸ்ட் டே நீங்க சொல்ல வேண்டாம் இரண்டாவது வட்டி சொல்றேன் அப்படி இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா செத்து போயிட்டான்னு சொன்னா போதும் அதானே உசுர் பாய் ஹாஸ்பிடல்ல சீரியஸ் ஆகி படுத்துறாரு அதனால அவரோ டெட் பாடி எடுத்துட்டு வந்துட்டேன்னு சொல்ல இங்க பாரு அவர் ஏர்க்கனே कंफ्यूजல இருக்காரு இது எல்லாம் சாந்தி வர போயிட்டா என்ன இல்ல மனசாந்தி சொன்னேன் चेस्ट पेन ஓ चेस्ट पेन ஓகே हां ये उसर अली का घर है मैं उसका पिता हूं आप लोग दादाजी आपका बेटा उसर अली लाइटा यारंदटारे अदा बॉडी फुल्ला எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் क्या उसर अली थोड़ा मर गया क्या बोला मेरा बेटा मर गया मेरा बेटा मर गया यार अंदर टाइप रे सिरी किरदा उनका संबंध आये मर को नंबर सिर चला अब चला हम्म उसर उसर अरे उसर यंदा लेने यार अंदर पढ़ाने सुरक्षा तले तो कुप्त ट्रक हाँ दादाजी ये देखो हाँ ये उसर नहीं है बिंद्रा है बिंद्रा बिंद्रा हम्म आओ मेरे साथ देखो ये बिंद्रा माओ इस बिंद्रा सरकार ने इस पर पांच लाख का इनाम रखा है लोकर संगे को सम्पर्क रखा उचित ना एके बारे उचित ना आजी சீக்கிரமா போலீஸ் தேடிக்கிட்டு இருக்க மாவோயிஸ்ட் பாடி வச்சிட்டு தான் நாம சுத்திட்டு இருக்கோம் இது போலீஸ்க்கு தெரிஞ்சாலும் மாவோயிஸ்ட்க்கு தெரிஞ்சாலும் நமக்கு பிரச்சனை தான் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நம்ம கூட வேலை பார்த்த ஒருத்தனோட டெட் பாடி அவ வீட்ல குடுக்கிறதுக்காக நாம கொண்டு வந்திருக்கோம் அந்தால் மாவோயிஸ்ட் நமக்கு எப்படி தெரியும் நம்ம உடனே பக்கத்துல இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல சொல்லி இந்த பாடி அவங்க கிட்ட ஒப்படைச்சிரலாம் அதுதான் சரியா இருக்கும் இதுதான் சரி நம்மளே மாவோயிஸ்ட் நினைச்சு போலீஸ்காரங்க உள்ள தூக்கி வச்சிட்டாங்கன்னா இங்க பாருங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் லாரிக்குள்ளே இருக்குறோம் அப்படி நீங்க மட்டும் உட்கார்ந்துக்கலாம் மேடம் பைனா கொளிக்கலாம் லாரிக்குள்ள நானே வரேன்டா உங்க உயிரை கொடுத்தாவது ஏ உயிரை காப்பாத்துறேன் போலாம் வாங்க இங்க பாரு இந்த இறந்த ஆளு கிட்ட இருந்து ஒரு 100 ரூபாய் பண்ணா நான் கடை வாங்கிட்டேன் அதுல ஏதாவது பிரச்சனை வருமா ஆமா மாவோயிஸ்ட் கூட நீங்க பண பட்டுவாட பண்ணிருக்கீங்களா அப்ப பிரச்சனை வரும் அப்படியா அப்படினா இப்போவே அவங்க கிட்ட வாங்குன 100 ரூபாய் நான் பட்டுவாட பண்றேன் பின்னால பிரச்சனை வந்திர கூடாது ஐயோ யோ பாடி காணாம போச்சே என்ன சொல்ற பாபு Excuse me, sir. Sir, one question, sir. Sir, sir, can you please check? मैंने मारा. Sir, hello, sir. Sir, please, Namaste, sir. Sir, please. Congratulations. Thank you, sir. Congratulations. Sir, 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 
இந்த இடம் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்குல்ல நீங்க பிரிட்ஜு கிட்ட இருந்து போட்டோ எடுத்தா போதுமா ஊருக்கு போற ஐடியா எல்லாம் கிடையாதா நாளைக்கு எங்களோட ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் முடிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்தே போலாம் பாபு அந்த மணிகண்டை தான் நம்மளை ஏமாத்திருக்கான் அவன் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்திருக்கான் அவன் தான் பாடி எடுத்துட்டு போயிருக்கான் இங்க பாரு அந்த மாவோயிஸ்ட உயிரோடவோ பணமாவோ பிடிச்சு கொடுத்தா அஞ்சு லட்ச ரூபா கவர்மெண்ட் இனாமா கொடுக்குதான் இது அவனுக்கு எப்படி தெரியும் பேசுனதை கேட்டுட்டு உடனே எப்படி பண்ணிட்டான் அப்ப தோக்கா மாடிடீங்க பெங்காலி பேப்பரா இங்க கூட நான் பாக்குறேன் அவனுக்கேலம் <laughs> 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 Sorry, சோனா <laughs> बेचने के लिए सोना विदा सोना दिला ये नोट दे दाल इन्ना डांस चल रहा विकर्त के सेटे दुट्टे दुट्टे दो दो गोल्ड मुट्टे ला फ्रिज़ी एसी टीवी फ्रिज़ी टीवी अप्पा अरा संदोष मार गिदे फ्रिज़ी के पेरे बंगला फ्रिज़ी दाना आदम मटे ला कट्टे रगिदे बीर रगिदे गैस रगिदे आलू पेरगिदे तुली रगिदे मनी रगिदे ये लामे रगिदे तुम्हारा है आ इंगल अंदर रगिदे नांगे दा ये लाती वांगनो फोन रिस्के एक मिनट पैसा अंदर है मैं अभी लेके आता हूँ आप लोग बैठो 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 उन सुनना इधर तो प्रचनी आ रहा है அவளோ பண கையில இருக்காதே எத்தனை வர போகிறாரு ஹலோ புலிஸ் ஸ்டேஷன் மை லாலா बोल रहा हूं मेरे दुकान में अय्यो அந்த ஆளு நம்மள போட்டு குடிக்குறானே நான் கிளம்பே கிளம்பே பட்டன தூக்கி சட்டன ஓடிடலாம் நல்ல பெங்காலி போலீஸ் காலி பண்ணிட்டு வர அய்யோ பைட்டோ பைட்டோ சாய் ஆர் காபி ஏய் நான் இங்க போட் பண்ணி பண்ணிட்டு டீ வேணுமா காபி போடுறேன் யா செட் பைல ஓடு போடு ஓடு 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 போலீஸ் போடுறோம் ஜோ ஓடு 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 நிக்காத மாட்டنا மட்டன் தா ஓடு 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 அய்யோ செட் பண்ணி வரவே பண்ணி விட்டானே நம்ம ஊர் போலீஸ் கண்ணிய வரல விட்டாட்டுவோம் இவனுங்க எதுக்கு உங்களை போலீஸ் துரத்துறாங்க சும்மா உன் கையில என்ன ஒண்ணும் இல்ல காட்டு என்னன்னு காட்றா இவ்வளவு தங்கம் தங்கம் நாங்க இது விக்கிரத்துக்கா கொண்டு போனோம் விக்கிரத்துக்கா உண்மையை சொல்றா இது எங்க இருந்து எடுத்த ஐயோ இது எங்க ஆத்தா இது என் பொண்டாட்டி எடுத்துங்க இவன் அம்மா தான் உன் பொண்டாட்டியா உண்மையை சொல்றா இல்லனா நானே போலீஸ்ல புடிச்சு கொடுத்துறேன் ஃபோன் பண்ணு பையா ஐயோ போலீஸ் நான் கூப்பிடாத நீங்க எப்ப பார்த்தால எதுக்கு போலீஸ் போலீஸ்னு கூப்பிடுறீங்க நான் உண்மையை சொல்லிட்டற அன்னைக்கு 
அன்னைக்கு திருநா நகதாது ம் இது கொஞ்சம் புடி அப்படியா <laughs> 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 இனிமே எதுக்கு அந்த நகையெல்லாம் எல்லாமே போச்சு நகை இல்லாம இந்த பொண்ணு வேண்டான்னு மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க சொல்லிட்டாங்க முடியாத கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நகைய தந்துரும் சம்பந்தி ஒண்ணும் சொல்ல வேணாம் அழாதம்மா இந்த முகூர்த்தத்திலே என் பேத்தி கல்யாணம் நடக்கும் ராமலிங்கம் பாட்டி நம்ம குடும்பத்தோட கௌரவத்தை நீதாண்டா காப்பாத்தணும் கற்ற செல்வி கழுத்துல தாலி நடக்க வேண்டியது நடந்துருச்சு இனி அக்காவும் மாமாவும் நல்லபடியா வாழட்டும் பையா வேணாம் பையா எதுவும் என்னாச்சு நகை இல்லாம அக்கா கல்யாணம் நின்னதுனால சாந்திய கல்யாணம் பண்ண வேண்டிய மாமா அக்காவை கட்டிக்கிட்டாரு இப்ப சாந்தி எனக்கு தான் நீ பெரிய மனுஷண்டா திருட்டு அவ்வளவு பெரிய தப்பெல்லாம் இல்ல தப்பெல்லாம் இல்லையா இல்ல இல்ல சரி அவன் கைய விடுங்களேன் திருடுறது இந்த மாதிரி சம்பவங்களுக்கு ஓகே ஆனா எதுக்கு மேல திருடுனா புரியா உங்களுக்கு <laughs> அப்புறம் <laughs> 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 ஒரு விஷயத்த உங்ககிட்ட முக்கியமா நான் சொல்லி ஆகணும் கொஞ்சம் வா வேற ஒன்றும் கிடையாது எல்லாத்தையும் மறந்து உங்க ஆசைப்படி எல்லாமே நடக்கும்போது இதுக்கு பதிலா நானும் சில விஷயங்களை எதிர்பார்க்கலாம்ல புரியுற மாதிரி சொல்லுங்க நான் கனவு கண்ட என்னோட குடும்ப வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணி மக்கள் முன்னாடி என்னை ஒரு கோமாளியா நிக்க வச்சது உன்னோட பையா தானே அவனை பார்க்கும்போது என் மனசு என் கண்ட்ரோல்ல இருக்காது ஒண்ணு இல்ல அந்த ஆள் இங்கதானே இருந்தான் அவன் இங்கேயே இருக்கட்டும் நீங்க ஊருக்கு திரும்பி வரும்போது அந்த ஆள் உங்க கூட வரக்கூடாது தெளிவா சொல்லணும்னா நீ என் தங்கச்சி கூட வாழணும்னா அந்த ஆள் கூட இருக்கிற எல்லா உறவுகளையும் நீ முடிச்சுக்கணும்
பையனு கூப்பிட்டாலும் உன் சொந்த அண்ணன் இல்லையே சாதாரண வேலைக்காரன் தானே விருப்பப்பட்ட வாழ்க்கை வேணுமா உன் பையா வேணுமா நீயே யோசி இந்த விஷயம் தெரியக்கூடாது ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க அந்த மோகன் என்ன சொன்னா அது ஒண்ணு இல்ல ஏஞ்சல் போன சின்ன கவலை அதான் திரும்பது <laughs> 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 பெங்காலில <laughs> 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 அவங்க கூடவே இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம என் அப்பா அம்மா வாழ்ந்த இடமும் இதுதானே அதனால நான் இங்கேயே இருக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் நடந்ததெல்லாம் சுமன் உங்க கிட்ட சொல்லிட்டான்ல அந்த ஆள் ஏதோ சொன்னதுக்காக உங்களால எங்களை விட்டுட்டு போக முடியுமா என்ன என்னால உன் வாழ்க்கை வீணா போயிடக்கூடாது உங்களை இழந்தாதான் அவன் எனக்கு கிடைப்பானா அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை எனக்கு வேண்டாம் இதுக்கு மோகனும் உங்க அப்பாவும் சம்மதிக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இன்னொரு விஷயம் ஏஞ்சல் உங்களை பத்தி ஏதாவது பேசினானா எனக்கு அவ தேவையே இல்ல ஹலோ என்ன ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சென்டிமெண்டா கட்டி பிச்சு பேசினீங்க ரீங்க பாரு அந்த பையா பாபுக்குள்ள எந்த பிரச்சனை வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் நாம அதுல தலையிடக் கூடாது ஸ்டாப் யூ ஆர் சென்டிமெண்ட் நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் ஐயா மோகனுக்கு உங்க மேல இருக்கிற கோவத்தை எல்லாத்தையும் நான் மாத்தி பார்க்கிறேன் இது நடந்தே தீரும் வாங்க
என்னது என்ன சொல்ற வந்தவங்க அவரை மட்டும் கூட்டிட்டு போயிட்டு என்ன அங்க இருந்து கிளம்பி போக சொன்னாங்க நான் இப்ப உங்க கிட்ட தான் வந்துட்டு இருக்கேன் அவங்க டிமாண்ட் என்ன அவங்க ஆளு கொண்டு மணிகண்டன் கிடைக்கிற வரைக்கும் அவங்க என்னோட அண்ணனை விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போனாங்க என்ன பண்றது போலீஸ்ல மட்டும் நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ண அவங்க அண்ணனை கொண்டுடுவன் மிரட்டிட்டு போனாங்க போலீஸ்க்கு போறதெல்லாம் டேஞ்சர் அப்படி போனீங்கன்னா உங்க அண்ணனோட உயிருக்கு தான் ஆபத்து சே இப்ப என்ன பண்றது சரி நீ உடனே உங்க அப்பாவுக்கு கால் பண்ணி இங்க சீக்கிரமா வர சொல்லு மத்த அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கறேன் நீங்கெல்லாம் பண்ண தப்புக்கு நான் என் பையன் நான் நஷ்டம் கொடுக்கணுமா என்னடா உங்களுக்கு பதிலே சொல்லாம நின்னுகிட்டு இருக்கீங்க அது சார் பாடியை கடத்திட்டு போனது இவன் தான் பணத்துக்காக போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் பாடியை கொடுத்து எல்லா பிரச்சனைக்கும் மூல காரணம் இவன் தான் சார் இருக்கிறதுனால நீ தப்பிச்ச அது அவரே பார்த்து பண்ணலாம் உன்ன இங்கேயே சாவடிச்சிருப்பேன் உன்னால என்ன ஒன்றும் பண்ண முடியாது எனக்கு நியாயமா கிடைக்க வேண்டிய காசை தான் வாங்க போறேன் அவன் மேல இருந்து விழுந்ததே என்னால தானே அதாவது இவனுக்கு வெட்டின குழியில அவன் விழுந்து சேர்த்தான் உங்க சண்டையை பாக்குறதுக்காக நான் வரல புரியுதா என் பையனை காப்பாத்துறதுக்காக வந்திருக்கேன் எனக்கு உங்களால உதவி பண்ண முடியுமா முடியாதா முடியும் இவனை புடிச்சு மாவோயிஸ்ட் கிட்ட கொடுத்துருங்க மணிகண்டா நீ என் கட்சியோட முக்கியமான போராளி நீ நம்ம கட்சிக்காக என்னோட பையனுக்காக மாவோயிஸ்ட் கிட்ட நீ சரண் அடைஞ்சிரு நல்லா இருக்க உங்க பையனை காப்பாத்த என் உயிரெல்லாம் கொடுக்க முடியாது எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கிடைச்சதுன்னா நான் போய் செட்டில் ஆயிடுவேன் ஆமா போடலங்க கட்சி எனக்கே ஆப்படிக்க பாக்குறீங்களா இப்போ இந்த நிமிஷமே கட்சியில இருந்து நான் விலகுறேன் உங்க பையனுக்கு பலி கொடுக்க வேற ஆள பாத்துக்கோங்க காசு கொடுப்பான்னு நம்பி வந்தா உயிரை கொடுக்க சொல்லுங்க நீங்க கவலைப்படாதீங்க உங்க பையனுக்கு ஒன்னாக நான் பாத்துக்கிறேன் நாங்க பண்ண தப்புக்கு இப்ப வரைக்கும் அவருக்கே தெரியாம நிறைய தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு இருக்காரு அதனால அவருக்கு நாங்க ஏதாவது செஞ்சுதாகணும் அது பிராய்ச்சித்தம் அதே தான் எப்படியாவது அவங்க இடத்த நாங்க கண்டுபிடிச்சிருவோம் எங்க உயிர் கொடுத்தாவது உங்க பையனை காப்பாத்தி கொடுத்துடுறோம் அதுதான் ஆமா போலாம் அரசியல்வாதியும் <laughs> 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 மோகன் <laughs> ஸ்டார்ட் <laughs> 
பாரு இந்த நிலைமையில ஸ்லோ மோஷன்ல நடக்கிறது தேவையா பையா இந்த சீன்ல இந்த மாதிரி நடந்தாதான் நல்லா இருக்கும் அதுவும் சரிதான் பயப்படக்கூடாது எப்படி இப்ப எந்த பக்கமா நாங்க அடிக்கிறத அவரு பார்க்கணும் அவர் கடத்தணி இல்ல உன்ன தூக்கி வீசுடா கண்ணில் போட்டு போற நான் உங்களை காப்பாத்துறதுக்கு தான் வந்தேன் கமா அடிக்கிறதுக்கு பக்கத்தில் வாடா சரி நான் அங்கே வரேன் நான் அடிக்கிறா கையிடுறா போயிட்டு <laughs> 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 நடத்துறீங்க <laughs> 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 
எவ்வளவு பெரிய மாவோயிஸ்டானாலும் இருக்கு எங்க மோகன டச் பண்ண விட மாட்டான் சீக்கிரம் இவன மாவோயிஸ்டா மாத்து இது வேடிக்கை கம்ப துணி இருக்கு சீக்கிரம் சீக்கிரம் இவன தான் மாவோயிஸ்ட் குடிச்சிட்டோம் ஏய் யோடா இது சார் என்ன பண்ணி கொலை பண்ண பாக்குறியா என்ன அவரை சாவடிப்பியா சாகடிக்கு வந்துட்டு கடைசியா டாடா குடுக்குறத பாரு நீங்க நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க நாங்க இவன பாத்துக்குறோம் அவர் ஈஸியா ஏமாத்திடலாம் ஆனா என்ன ஏமாத்த முடியாது எனக்கு என்ன ஆனாலும் அவர்கிட்ட இதை சொல்லியே போயிருவேன் பெரிய மாவோயிஸ்ட் நீங்க பயப்படாதீங்க நாங்க பாத்துக்கிறோம் என்னாச்சு இவன் போயிட்டான் போயிட்டானா மாஸ்டர் எங்க குட் பினிஷிங் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே நல்லா இருக்கீங்களா சார் போயிட்டான <laughs> 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 சீக்கிரம் சீக்கிரம் இருக்கு நம்ம பண்ண ட்ராமா எல்லாத்தையும் மோகன் நம்பியிருப்பானா கண்டிப்பா நம்பி இருப்பாரா எது எப்படி இருந்தாலும் சரி உங்க தைரியத்தை நான் பாராட்டி ஆகணும் தேங்க்யூ போலீஸால முடிக்க முடியாத ஒரு விஷயத்தை தான் இன்னைக்கு நீங்க உயிரை பணையமா வச்சு முடிச்சிருக்கீங்க நீங்க காப்பாத்தி இருக்கிறது ஒரு சாதாரண ஆளு கிடையாது நம்மளுடைய வருங்கால எம்பி அடிபட்டதுல பிரச்சனை எதுவும் இல்லையே மொத்தமா ரெண்டு குண்டு தான் இருந்தது அதுல ஒண்ணு எடுத்தாச்சு கிளம்பும் போது இந்த கூட இருந்தா இருந்தாதா என் தங்கச்சி உனக்கு கட்டி வைப்ப எப்படியோ எல்லாரும் சந்தோஷம் ஆயிட்டீங்க சார் அவசரப்பட்டு சந்தோஷப்படாதீங்க இவன் கட்சியை விட்டு ராஜினாமா பண்ணிட்டானே ஆமா இவன் எப்படி வந்தான் ஒருவேளை ராஜினாமா லெட்டர் கொடுக்கறதுக்காக இப்படி வரானோ என்ன மணிகண்டா சார் 
உங்ககிட்ட ஒரு உண்மையை சொல்லணும் இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் இந்த சாகும்போது கூட எவ்வளவு ஸ்டெயிலா படுத்திருக்கான் பாத்தியா பரவாயில்ல இருக்கட்டும் இதை நம்ம எலெக்ஷன் பயன்படுத்திக்கலாம் இது முன்னாடியே நடந்திருந்தா இங்க கஷ்டப்பட்டிருக்க தேவையே இல்ல என்ன இருந்தாலும் இவன் உங்க சைடு சூப்பரைசர் அதனால இவனோட பாடிய ஊருக்கு கொண்டு வர வேண்டியது உங்களோட பொறுப்பு கண்டிப்பா ஈசர் ஃப்ரீயா தான் இருக்கு கடைசியா நாங்க இன்னொரு பாடி எடுத்துக்கிட்டு எங்க ஊருக்கு நாங்க வந்துகிட்டு இருக்கோம் அச்சில இருக்கும் போது இவனுக்கு ஏசி ரூம் கம்பல்சரி செத்ததுக்கு அப்புறமும் அதே வசதி சூடா இருக்கறதுனால ரிட்டர்ன் வரும் போது அதே பிளேஸ்ல நான் படுக்கலாம்னு இருக்கேன் அட்வான்ஸ் புக்கிங் பையன் ஃபோன் பண்ணி சொன்னதனால சாந்தி தன்னோட எல்லா துணிமணிகளையும் எடுத்துக்கிட்டு பையாக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தான் வா ஒன்னு <laughs> <laughs> மறுபடியும் <laughs> ஒரு அதிசயமான விஷயத்த நாங்க பார்த்தோம் பையா அந்த சாமிய பார்க்கும் போது நம்ம அப்பா பாக்குற மாதிரி இல்ல பாபு மாதிரி எல்லாம் இல்ல பையா நம்ம அப்பாவே தான் பாபு இது பையா எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இவங்க தான் உங்க மருமக நம்மளோட கல்கட்டா கம்பெனியோட கேஸ் ஜெயிச்சாச்சு ரெண்டு கோடியும் கிடைச்சாச்சுப்பா ஓம் சாந்தி சாந்தி அப்பாவுக்கு தெரியுமா பையா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்ல இன்னும் அப்படியேதான் இருக்காரு அப்பா கான்ட்ராக்டர் ஆன எங்க அப்பா இந்த சன்னியாச வாழ்க்கையை விட்டுட்டு மறுபடியும் வீட்டுக்கு வருவாருன்ற நம்பிக்கையோட எங்களோட பயணமும் இந்த ஊர்வலத்தோட போயிட்டே இருந்தது